प्रिया प्रिया अदरकोड़ा संभव प्रिय विश्वसमेंगरुम स्वाधीन भार्यल 
ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു വർഷമായി എന്താ പേര് 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 ശോഭ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആള് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വൈകുന്നേരം ആവും ചിലപ്പോ സാരൂല്ല കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഫോൺ നമ്പർ തന്ന ജിത്തോട്ടം വരുമ്പോ വിളിക്കാൻ പറയാം നേരിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വന്നോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ പ്രകാശനല്ലേ ആ ഞാൻ ശോഭ ജിത്തുടിന്റെ അവിടെ എവിടെ പോകുന്നൊന്നും വല്ലതും വന്ന പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയോ അല്ല വേണ്ട പ്രകാശേട്ടൻ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് ജിത്തോട്ടിന്റെ പഴയ അവര് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് ജിത്തോട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇല്ല അറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ ശരി ഞാൻ മനഃശാസ്ത്രം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ യുക്തി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഇത് ശരിയാകുമെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് സ്വയം നശിച്ചുപോയി എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണല്ലോ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പ്രിയ എത്തിയത് ആ വിശ്വാസമല്ലേ ഡോക്ടർ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രിയയ്ക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതുവരെ ജിത്തുവിനോടുള്ള പകയും വൈരാഗ്യവും മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള അറ്റംപ്റ്റിന് ഇനിയും അവൾ മുതിർന്നെന്ന് വരും അരുതാത്തതെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒരു ദുരന്തത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ ഈ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം സാഗർ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എനിക്കിതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർ സമ്മതിക്കും എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ഡോക്ടർ അനുവദിച്ച മാത്രം മതി
ആദ്യ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുത്തിട്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭർത്താവിനോടും ഒരു ഭാര്യയും എന്നെ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോശമല്ലേ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് നല്ലൊരു ചായ ഇട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചേട്ടന് ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതും പരസ്പരം മനസ്സും ശരീരവും പങ്കുവെക്കുന്നതും നാട്ടു നടപ്പല്ലേ അതെങ്ങനെ ചതിയാകുന്നത് സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചല്ലേ പറ്റും കഴിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ താലി നോക്ക് ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പുടവ നോക്ക് നമ്മൾ കുടിച്ചു തീർത്ത ഈ പാൽ ഗ്ലാസ് നോക്ക് കടിച്ചു തിന്ന ആപ്പിളും പഴങ്ങളും നോക്ക് ഈ അലങ്കാരങ്ങളും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളും നിന്റെ നെറ്റിയിലെ മാഞ്ഞുപോയ ഈ കുങ്കുമപ്പൊട്ടും അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ തലമുടിയും ഒക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രിയും വേണ്ട എന്നെ വിശ്വാസമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കൂടെ വരൂ വാ അമ്മയെക്കാളും നീ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വല്യമ്മയോട് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ സത്യമല്ലേ എന്ന് നിന്നെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച് കതർ മണ്ഡപത്തിൽ കൈപിടിച്ചിരുത്തിയ ഇവരോട് ചോദിക്കേ ഇതൊക്കെ ചതിയാണോ എന്ന് കല്യാണ പന്തലും കതർ മണ്ഡപവും സത്യമല്ലേ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വാദ്യമേളങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഞാൻ താലി കെട്ടിയതും കതിർ മണ്ഡപവും വലം വെച്ചതും മറന്നോ സ്വന്തം തറവാടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം കല്യാണമെന്ന് പ്രിയ വാശി പിടിച്ചതും അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒക്കെ രാത്രി കൊണ്ട് മറന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കണ്ട പ്രിയയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അസുഖം മാറി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പ്രിയ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാഗറുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്തണം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്ന് ഇനി സാഗറിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നീ ഉണർന്നു നീറ്റപ്പോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഈ പാവം പയ്യൻ നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതും സത്യമാണ് അത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയാകും ഏതൊരു പുരുഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പരിശുദ്ധിയും ഇപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉറച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ പുറത്ത് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് അറിയാതെയും കാണാതെയും എന്നോ ഒരിക്കൽ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന അജ്ഞാതനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന് കരുതിയ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ അറിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്നേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്ന് താസിൽദാർ സാറേ രണ്ട് ദിവസമായി ഞാൻ നെട്ടോട്ട് ഓടുകയാണ് കോട്ടപ്പുറത്തിനെ തേടി എന്തായി ക്ലൈമാക്സ് അവസാന ലക്കം ഇന്ന് കമ്പോസിങ്ങിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കൂ മാമച്ച അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ് അകത്ത് ശുഭപരിവസായിയായ ഒരു പുതിയ അധ്യായവുമായി അയാൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം 